Niech żyje Polska! Ladies and gentlemen, dear Hungarian friends. Hölgyeim és uraim, kedves magyar barátaim. Thank you very much for the invitation, mi hazánk. Köszönöm szépen a mi hazánk meghívását. On the day of your national holiday, I bring you from my homeland, Polish, cordial greetings and good wishes for the great Hungarian nation. Nemzeti ünnepű napján hazámból, Lengyelországból hozom önöknek, a nagy magyar nemzetnek szívélyes üdvözletemet és jó kívánságaimat. Let me share a brief message with you. Engedjék meg, hogy egy rövid történelmi üzenetet osszak meg önökkel. In the years 1848-49, the era of so-called Spring of Nations, the Republic of Poland had been in total slavery for over half a century and was divided between three superpowers, Tsarist Russia, the Kingdom of Prussia, and the Austrian Empire. Az 1848-as 49-es évekre a nemzetek tavasza időszakában a lengyel köztársaság már több mint fél évszázadon keresztül teljes rabszolgaságban volt három nagy hatalom megszállása alatt. A cári Oroszország, a porosz királyság és az osztrák birodalom osztozkodott országunkon. The Poles, seen in the national uprising of the Hungarians, an opportunity to weaken the powerful oppressor, did not hesitate to support the brave insurgents with military force to the best of their ability. A lengyelek számára a magyarok nemzeti felkelése reményt és lehetőséget adott, hogy az elnyomó birodalmakat meg lehessen gyengíteni, és nem haboztak segíteni, hogy támogassák a bátor felkelőket, és lehetőségeikhez mérten katonai erővel is. The most famous figures who have gone down in history are senior officers of the Polish November Uprising, 1830-31, against Russia. Among others, Józef Bem, also a participant in the Napoleonic campaign, later on a hero of Hungary, and Henrik Dembinski, appointed commander-in-chief of the Hungarian army in February 1849. A leghíresebb személyiségek közül a történelemben, a történelemben az Oroszország elleni novemberi lengyel felkelés 1830-31 főtisztjei vonultak be. Többek között Bem József, a napóleoni hadjárat résztvevője is, később Magyarország hőse, és Dembinski Henrik, akit 1849 februárjában neveztek ki, a magyar hadsereg főparancsnokává. The Hungarian uprising was also supported by General Józef Wysocki and his unit of nearly 3,000 Polish legionaries. The Polish legions distinguished themselves in many battles. Solnok, Hotfon, Tapiobicke, Vác, Isosek and Nagy Sarlok. A magyar felkelést Viszocki József tábornok és közel 3000 lengyel légiósból álló egység is támogatta. A lengyel légiósok számos csatában tűntek ki. Szolnoknál, Hatvannál, Tápiobicskénél, Vácnál, Isaszegnél és Nagy Sallónál. Although the Hungarian uprising collapsed after the Austro-Russian agreement, both of our enslaved and friendly nations were reborn. Bár az osztrák-orosz kiegyezés után a magyar felkelés összeomlott, a két addig rabszolgasorsban sínlődő baráti nemzet újjászületett. Poland had to wait another 70 years to regain its independence until the autumn of 1918. This independence was extremely fragile 
because almost immediately afterwards, the reborn Poland had to face the Bolshevik aggression with the critical Battle of Warsaw on 15th of August, 1920. Historians do agree there would have been no glorious Polish victory over the Red Plague if it had not been for the help of Hungary, railway deliveries of armaments and ammunition saved our country and maybe whole Europe for the next 20 years. Lengyelországnak még 70 évet kellett várnia a függetlenségének visszaszerzésére 1918 őszéig. Ez a függetlenség rendkívül törékeny volt, mert az újjászületett Lengyelországnak szinte azonnal szembe kellett nézni a bolsevik agresszióval a kritikus Varsói csata során 1920. augusztus 15-én. A történészek egyetértenek abban, hogy nem lett volna dicsőséges lengyel győzelem a vörös pestis felett, ha nincs Magyarország segítsége, a vasúti fegyver és lőszerszállítások a következő húsz évre megmentették hazánkat és talán egész Európát. Poles also experienced Hungarian help during Second World War and had the opportunity to reciprocate this help by sending abundant humanitarian aid to bleeding Budapest in 1956. A lengyelek is megtapasztalták a magyar segítséget a második világháború alatt, és 1956-ban lehetőségük volt ezt a segítséget viszonozni azzal, hogy bőséges humanitárius segét küldtek a kivéreztetett Budapestre. Conclusion. Helping friends always comes back. Therefore, let us not forget this beautiful historical lessons today. Years and centuries pass, and the threat from the forces of evil continues to grow. Milyen következtetést vonhatunk le ebből? A baráti segítség mindig viszonzásra talál. Ezért ne felejtsük el ma sem ezeket a szép történelmi tanulságokat. Múlnak az évek és az évszázadok, és a gonosz erők fenyegetése tovább erősödik. We are being pushed into a cruel and senseless war from our point of view, which has been unleashed by the great ones of this world and whose tragic consequences are always borne by ordinary people. A mi szempontunkból kegyetlen és értelmetlen háborúba sodródunk, amelyet a világ nagyjai robbantottak ki, és amelynek tragikus következményeit mindig az egyszerű emberek viselik. Let us not allow ourselves to be enslaved by evil. Let us not go to this war. Let us do everything in our power to start peace negotiations as soon as possible. Ne hagyjuk, hogy a gonosz rabszolgasorba taszítson bennünket. Ne menjünk bele ebbe a háborúba. Tegyünk meg mindent, ami tőlünk telik, hogy a lehető leghamarabb megkezdődjenek a béketárgyalások. May our friendly nations enjoy freedom and independence, and may economic and tourist cooperation flourish. Let us stand together as guardians of peace. Baráti nemzeteink élvezék a szabadságot és a függetlenséget, és virágozzék a gazdasági és turisztikai együttműködés. Álljunk együtt a béke őreiként. Én örökké a lengyel-magyar barátság. Isten áldjon meg a magyarokat! Köszönöm szépen!